വളരെ പ്രാചീന കാലത്ത് പരിണമിച്ചതും ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നതുമായ മാംസളമായ തുഴകളുള്ള ഒരു മത്സ്യ ഓർഡറാണ് സീലാകാന്ത് എല്ലുള്ള ആദിമ മത്സ്യ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണിവ നാൽപ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഡിവോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ഇവയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് ആറര കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വംശനാശം സംഭവിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ആദ്യമായി ഇവയെ കണ്ടെത്തി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കക്കാരനായ മീൻപിടുത്തക്കാരന്റെ ബോട്ടിന്റെ വലയിലായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വിചിത്രമായ ആ ജീവി ആദ്യമായി കുടുങ്ങിയത് സ്വയം സംരക്ഷണത്തിനുള്ള സവിശേഷ അവയവങ്ങൾ സീലാകാന്തിന് ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും അത് ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചിരുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കടൽ അവിശ്വസനീയമാം വണ്ണം ആഴമുള്ളതാണ് കടലിന്റെ ചെറിയൊരു ഉപരിതലത്തിൽ മാത്രമേ കപ്പലുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുള്ളൂ മീൻപിടുത്തക്കാർ തങ്ങളുടെ വല ഏകദേശം അറുപതടി ആഴത്തിൽ മാത്രമേ അഴുത്തുന്നുള്ളൂ വളരെയധികം ആഴത്തിൽ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് അടുത്ത കാലം വരെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഈയിടെ ഒരു ഗവേഷണ കപ്പൽ ഇരുപത്തി ആറായിരം അടി ആഴത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മത്സ്യത്തെ പിടിക്കുകയുണ്ടായി കടലിലെ അഗാധതയോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ളവയായിരുന്നു ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പുള്ള ഭീകര കടൽ ജീവികൾ ഏകദേശം ഇരുപത് കോടി കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കടൽ ഭീകര ജീവികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നും നാം കാണുന്ന കൂറ്റൻ സ്രാവുകളെക്കാളും എത്രയോ വലിയ സ്രാവുകൾ ഭീമാകാരന്മാരായ ഞണ്ടുകൾ ഭയങ്കരങ്ങളായ കടൽ പാമ്പുകൾ ശ്വാസകോശങ്ങളുള്ള വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ എന്നിവ അക്കാലത്ത് ധാരാളമായിരുന്നു ഇവയിൽ അവസാനം പറഞ്ഞ ശ്വാസകോശങ്ങളുള്ള മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ചുരുങ്ങിയത് നാലു കൊല്ലത്തോളം വെള്ളത്തിന് പുറത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമത്രേ ഇവയിൽ പല ജീവികൾക്കും ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി ശരീര കവചവും കുത്തുന്ന അവയവവും ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഡോക്ടർ ആന്റൺ ബ്രൗൺ ആയിരം അടി താഴത്തിൽ ഒരു ആരൽ മത്സ്യത്തിന്റെ ആറടി നീളമുള്ള ലാർവ കണ്ടെടുത്തു ലാർവ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുമ്പോൾ അതിന് പതിനെട്ട് ഇരട്ടി നീളം വരുമെന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ ആരൽ മത്സ്യത്തിന്റെ മൊത്തം നീളം നൂറ്റി പത്തടിയോളം വരും ചില ആരൽ മത്സ്യങ്ങൾ അവയുടെ ലാർവയുടെ വലിപ്പത്തിന്റെ മുപ്പത് ഇരട്ടി വലുതാകാറുണ്ടത്രേ കടലിന്റെ അടുത്തട്ടിൽ ഇവയെക്കാളും വലിപ്പമുള്ള ജീവികൾ ഉണ്ടായേക്കാം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് സംഭവം ഒരു ഡാനിഷ് കപ്പൽ പശ്ചിമാഫ്രിക്കൻ തീരത്ത് നങ്കൂരമിട്ടു കപ്പിത്താൻ ജീൻ മാഗ്നസ് ഡാൻസ് ജോലിക്കാരോട് കപ്പലിന്റെ പുറം ഭാഗം ഉരച്ചു കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു ജീവനക്കാർ ജോലിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കെ ഒരു ഭീകര കടൽ സത്വം ജലോപരിതത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ സത്വത്തിന്റെ നിരവധി കൈകളിൽ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടു ജീവനക്കാരെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞെടുത്ത് കടലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സത്വത്തിന്റെ മൂന്നാമതൊരു കൈ മറ്റൊരു ജീവനക്കാരനെ ചുറ്റിവരിയാൻ പുറപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അയാളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ സത്വത്തിന്റെ കൈ വെട്ടിമാറ്റി അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി സത്വത്തെ ചാട്ടുളിയറിഞ്ഞു കൊല്ലാനുള്ള ശ്രമം വിഫലമായി അത് കടലിനടിത്തട്ടിലേക്ക് മറഞ്ഞു സത്വത്തിന്റെ വെട്ടിമാറ്റപ്പെട്ട കൈ ഒരു ഭാഗത്ത് കട്ടികൂടിയതും മറ്റേ ഭാഗത്ത് കൂർത്തതുമാണെന്ന് കപ്പിത്താൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു വെട്ടിയെടുത്ത കൈക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ചടി നീളമുണ്ടായിരുന്നു കൈയിന്റെ മൊത്തം നീളം നാൽപ്പതടിയോളം വരുമെന്ന് കപ്പിത്താൻ കണക്കാക്കി കപ്പിത്താൻ വിവരിച്ച ഭീകരജീവി നീരാളിയായിരുന്നുവെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ഡെനിസ് ഡി മോൺഫോർട്ട് തെളിയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ അദ്ദേഹം അമേരിക്ക സന്ദർശിച്ച് തിമിംഗലത്തെ വേട്ടയാടുന്നവരുമായി അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തി തങ്ങൾ ഒരു നീരാളിയെ പിടികൂടിയിരുന്നുവെന്നും അതിന്റെ ഒരു കൈക്ക് നാൽപ്പതടി നീളമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വേട്ടക്കാരിൽ ഒരുവൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനോട് പറഞ്ഞു കപ്പിത്താനും വേട്ടക്കാരനും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തുവരുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു നീരാളിയെ കണ്ട കാര്യം തിമിംഗല വേട്ടക്കാർ ഇപ്രകാരമാണ് വിവരിച്ചത് കടലിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നീണ്ടൊരു മാംസ ശരീരം പൊന്തിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടു ചുവപ്പും ചാരവും കലർന്ന നിറം ഞങ്ങളതൊരു പാമ്പാണെന്ന് കരുതി ഭയന്ന് ദൂരെ ബോട്ടിലിരുന്ന് വീക്ഷിച്ചു അതിന് തലയുണ്ടായിരുന്നില്ല അനക്കവുമില്ല ഭയം മാറി ഞങ്ങൾ അടുത്തു വന്ന് വീക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതൊരു ഭീമാകാരമായ നീരാളിയുടെ കൈ ആയിരുന്നെന്ന് ആ കൈയിൽ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ചില അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചത് മധ്യകാല യുഗത്തിലാണ് നോർവീജിയയിൽ നിന്ന് 
മോങ് ഫിഷ് എന്ന ഒരിനം മത്സ്യത്തെ പിടിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ മുഖമുണ്ടായിരുന്ന അതിന് തിളങ്ങുന്ന കഷണ്ടി തലയായിരുന്നു കൈകൾക്ക് പകരം രണ്ട് ചിറകുകളായിരുന്നു ഇതിനെ പോളണ്ടിലെ രാജാവിന് സമ്മാനിച്ചുവെങ്കിലും പാവൻ തോന്നി അദ്ദേഹം അതിനെ കടലിലേക്ക് തന്നെ വിട്ടു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ ക്രാക്കൻ എന്ന ഒരു ഭീകര കടൽ ജന്തു നോർവേയിലെ കടൽ തീരത്തടിഞ്ഞു പാറയിലെ വിള്ളലിൽ കുടുങ്ങി അത് അവിടെ വെച്ചു തന്നെ പോയി ജഡത്തിന്റെ ദുർഗന്ധം സഹിക്കാനാവാതെ പരിസരവാസികൾ മാസങ്ങളോളം അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് ജൂണിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗ്ലൗസ്റ്റർ തീരത്ത് നൂറടി നീളമുള്ള കടൽ പാമ്പിനെ കണ്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഭീകര കടൽ ജന്തുക്കൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭീകര സത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോഴും ദുരൂഹമാണ്